எங்க சேனலுக்கு நீங்க புதுசுனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை டு கன்னியாகுமரி ஃபுட் ரைட் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போறது ஒரு சூப்பரான நாடான் முட்டைக்கறி அது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு நான் வந்து கேஸ் ஸ்டவ்ல கடாய் வச்சிருக்கேன் கடாய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம எண்ணெய் வெட்டுக்கலாம் இப்போ கடாய் சூடாகட்டும் கடாய் சூடாயிடுச்சு இப்ப நம்ம எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இந்த முட்டைக்கறிக்கு நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் தேவைப்படும் எப்பயும் நம்ம நார்மலா போடுற எண்ணெய் விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டுக்கலாம் இதுல நான் இன்னும் ஒன்னு டிஃப்ரெண்டா என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா எப்பவுமே நம்ம பெரிய வெங்காயம் தான் எடுத்துப்போம் இன்னைக்கு நான் ஒரு சேஞ்சுக்கு எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்கலான்ட்டு நான் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து நல்லா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீங்க பெரிய வெங்காயம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மூணு டு நாலு பேர் சாப்பிடலாம் ஸோ ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அளவுக்கு நான் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எனக்கு சின்ன வெங்காயம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த டேஸ்ட் எப்படி வருது இந்த முட்டைக்கறியிலன்னு பார்க்கறதுக்காக இன்னைக்கு நான் சின்ன வெங்காயம் ட்ரை பண்றேன் நம்ம இப்போ கடாயில் போட்டிருக்க என்ன நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நல்லா மெல்லிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க நீள்வாக்கில் இந்த முட்டைக்கறியோட டேஸ்ட்டு நம்ம வெங்காயம் எவ்வளோ நல்லா வதங்குது அப்படிங்கிறதுல தான் நீங்கள் வந்து என்ன நிறையா விடணும் அப்படின்றதுக்காக ஆனியன்ஸ் ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி விட்டுறக்கூடாது அது நல்லா ஒரு நல்லா வதங்கி வரணும் நம்ம போடுற வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எப்போவுமே மறக்காமல் பெரிய வெங்காயமும் சின்ன வெங்காயமும் எது எடுக்கிறீங்களோ நீங்கள் வந்து கனம் குறைஞ்சதாக கட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா வரும் பாருங்கள் நம்ம வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறுது ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வெங்காயத்துக்கு வேண்டிய உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம உப்பு போட்டுட்டு அப்புறமா குழம்பு வந்து செய்யும் போதும் நம்ம டேஸ்ட் பார்த்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம வெங்காயம் வதக்கும் போதே உப்பு போடுறோம் அப்படின்னா வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல கலர் மாறி இருக்கு நல்லா இந்த மாதிரி தான் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆகி வரணும் அப்போ தான் இந்த குழம்போட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்ம வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துட்டுருக்கு இதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்க தான் செய்யும் அப்போ தான் இந்த கறியோட டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக வரும் இப்போ நம்ம வெங்காயம் வதங்கி வந்துட்டுருக்க டைமில் நம்ம பச்சை மிளகாவும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி மூணு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் சின்னதாக இருக்கிறதுனால மூணு எடுத்திருக்கேன் பெருசாக இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில்ல போட்டிங்கன்னா இந்த கறிக்கு ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்ட் கொடுக்கும் மறக்காமல் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து இப்போயும் ஆட் பண்ணுவேன் கடைசியில் கார்னிஷ் பண்ணும்போதும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பிலையோட டேஸ்ட் இந்த கறிக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெங்காயம் நல்லா வதங்கி பேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த டைமில் நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் இதுனா இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மல்லித்தூள் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்பெஷலாக கறி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி மசாலா பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நான் ஒரு ஒன்னே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் நான் மிளகு தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் இந்த ஸ்பைசஸோட பச்சை வாசனை போகட்டும் நல்லா வதக்கி எடுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் காரம் கம்மியோ ஜாஸ்தியோ உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு கொஞ்சம் காரம் தூக்கலாக இருந்ததுன்னா இந்த கறிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லா பரட்டி எடுக்கலாம் எப்போவுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களோட இந்த மசாலா பவுடர் எல்லாம் நல்லா தீஞ்சு போயிடும் சம்டைம்ஸ் அதனால் நீங்கள் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கிறது நல்லது 
ஏன்னா நம்ம இந்த குழம்புக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா என்ன விடுறோம் ஸோ ஈஸியாக தீஞ்சு போயிடும் நம்ம என்ன சூடாயிடுச்சுன்னா பாருங்கள் எப்படி நல்லா இழுத்துக்குது எண்ணெயை நல்லா விரட்டி எடுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து பழுத்த தக்காளி ரெண்டு சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா சேர்த்து வறுத்து எடுக்கலாம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகட்டும் தக்காளி இப்போ பாருங்கள் நம்ம தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கறி எவ்வளோ தண்ணியாக வேணுமோ திக்காக வேணும்னா கொஞ்சம் கம்மி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா லூஸாக வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அப்புறமா கூட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துட்டு குறைக்கவோ கூட்டவோ செஞ்சுக்கலாம் ஸோ நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நான் வந்து ஒரு அஞ்சு முட்டையை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம அதை குழம்புல சேர்க்கறதுக்காக ஸ்லிட் பண்ணிடலாம் நல்லா ஸ்லிட் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்போ தான் அந்த குழம்போட எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா உள்ள இறங்கும் இப்போ நம்ம வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் நம்ம குழம்புக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்க நம்ம குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு ஸோ இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் இன்றைக்கி வந்து இஞ்சியும் பூண்டும் சேர்க்கலை நம்மளோட கறிக்கு ஸோ நீங்கள் வேணும்னா நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்திங்கன்னா ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் வந்து சேர்க்குறீங்க அப்படிங்கனா நம்ம வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டை நல்லா இடித்து சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நல்லா கிரேவி நமக்கு வந்து வேண்டிய கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது சூப்பரான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம முட்டை ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கவர் ஆகிற மாதிரி கிரேவியை நல்லா முட்டையில் பெரட்டி எடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் நல்லா இறங்கும் அப்போ கிரேவி இந்த சமயத்தில் நம்ம மேலே இன்னும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலி இஞ்சி பூண்டு சேர்க்காமலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் ஹோட்டலில் தர முட்டைக்கறி மாதிரியே இருக்கும் மறக்காமல் நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கும்போதே பயங்கர டெம்டிங்காக இருக்குது இது நல்லா பரோட்டோட சப்பாத்தியோடலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ரைஸ்க்கு கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் என்னெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்து நம்மளோட குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க இந்த முட்டைக்கறி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பிடிக்கும் அப்படின்றவங்க மறக்காமல் ஆட் பண்ணி எப்படி இருக்குதுன்னு ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் டீ டு கன்னியாகுமரி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு சூப்பர் ரெசிப்பியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் அக்ஷயா